என்னடா இன்றைக்கி நட் ரோட்டில் இருந்துட்டு என்ன விஷயம் பேசக்கூறோம் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பில் இருக்கிறீங்களா நம்ம நானும் ஒரு தொழிலாளி நிகழ்ச்சி இப்போ வளர்ச்சி அடைந்து அரச கலை விருது விழா நிகழ்வில் வந்து விசேடமாக பரிந்துரை செய்யப்பட்ட அல்லது சஞ்சிகை நிகழ்ச்சிகளில் தெரிவு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சிக்காக வேண்டி விருது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது எங்களுடைய தயாரிப்பாளர் பிஸ்வின் முகமன் அந்த விருதை பெற்றுக்கொண்டார் இந்த விருது விஷயம் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு மேட்டர் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் ஏன்னா நீங்கள் தர்ற அந்த ஆதரவுக்கு மத்தியில் தான் எங்கள் ப்ரோக்ராம் இன்றைக்கி இவ்வளோ வளர்ந்துருக்குது ஸோ மீண்டும் எங்களுடைய நெஞ்சத்தினுடைய ஆத்மார்த்தமான நன்றிகள் எங்களுடைய அன்பு நேயர்களுக்கு நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் நான் இப்படி முன்னாடி பேசிகிட்டு இருக்கையில் நம்ம பின்னாடி ஒரு தாத்தா இருக்கிறாரு அவரை கடந்து எல்லாரும் போகிற மாதிரி என்னாலையும் போக முடியலை ஏன்னா விளிம்பு நிலை தொழிலாளர்கள் விளிம்பு நிலையில் இருக்கின்றவர்கள் தேடிய பயணம் தான் எங்களுடைய பயணம் அந்த பயணத்தில் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற ஒரு தாத்தாவுடைய ஏன்னா நம்ம அப்பா அம்மா வீட்டுக்குள்ளே வயசாக இருந்தால் கூட அவங்கள பார்க்குறப்ப நமக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் இல்லையா ஆனால் இவ்வளோ வயசில் இன்றைக்கி இந்த இடத்துலேருந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற ஒருத்தரோட வாழ்க்கையை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் இன்றைக்கி நானும் ஒரு தொழிலாளி நிகழ்ச்சியில் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் வயசான ஒருத்தரோட நம்ம பேச வரும்போது ஒரு ஃபெஸ்ட்டு செஞ்ச என்ன வேலை அப்படின்னு பார்த்தீங்களா நம்ம கையில் கருப்பு படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த ஷோப்பிங் பேக் அதுக்கு மேலே போட்டு வச்சுருக்கிறாரு இவ்வளோ இரக்கமானவர்கள் இந்த பூமியில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளோ இரக்கமானவர்களுக்கு நம்ம இரக்கம் காட்டுறோமா அப்படிங்கிறது தான் கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஸோ உங்களை நிகழ்ச்சிக்குள்ளே நாங்கள் முதல்ல வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் உங்களை ஒரு ரோட்டில் இருக்கிற மனுஷனோ இல்லை என்னடா இப்படி இருக்கிறாருன்னு நினச்சோ நான் உங்களோட பேச வரல நம்ம ஒரு தாத்தா இப்படி ரோட்டில் இருந்தால் நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்படுவோம் நம்ம மனசுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குங்கிற ஒரு ரீதியில் தான் அவங்க பேச வந்திருக்கிற முதல்ல வந்து உங்கள் பேரை சொல்கிறீங்களா எங்களுக்கு முகமது அஸ்வர் தீன் முகமது அஸ்வர் தீன் சொந்த ஊர் எங்கே சொந்த ஊர் வவுனியாவிலேருந்து புளியாங்குளம் ஓமாந்தைக்கும் புளியாங்குளத்துக்கு எழுதா இல்லை பன்றிக்கு இதை குளம் அவ்வளோ தூரத்திலிருந்து தலைநகர் நோக்கி அதுவும் கொழும்பில் எப்படி வந்தீங்க நான் அகத்தியாக தான் வந்து அங்கே இருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு அகத்தியாக வந்து புத்தளத்தில் தான் இருக்கிற நுரைச்சோலையில் இனி அங்கே இருந்து நான் இனி இங்கே வந்து ஒரு மாதத்துக்கு ஒருக்கா எவ்வளோ சாரி தேடிட்டு வீட்டுக்கு போகிறார் போயிட்டு அங்கே ஒரு கிழமை போல் இருந்து மறுநாளும் கொழம்பு போவார் அப்படி தான் வாழ்க்கை போகுது என்ன சொன்னால் இப்போ சொந்த காணி அங்கே கிணறு பெரிய கிணறு அந்த நாளில் நாங்கள் கிணறு தோண்டி கட்டக்குள்ளே நூற்றி இருபது பேக் சீமெஞ்சு போச்சு இப்போ அந்த காணி தென்னை மரம் பிளா மரம் வாழை மரம் எல்லாம் வீடு வாசல் எல்லாம் போட்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு வந்ததுக்கு இன்னும் போவே இல்லை ஏன்னு சொன்னால் போகிறதுக்கு வசதி இல்லாமல் இருக்கு இப்போ இங்கேருந்து போ அங்கே போய் இப்போ எல்லாம் காடாக போயிட்டு இருக்கு காணி எல்லாம் இப்போ வெறும் காடாக தான் இருக்கு நான் இப்போ கிட்டல போய் வந்தேன் வெறும் காடாக தான் இருக்கு ஒன்றும் வெளிப்படுத்தி மரவாள் அங்கே போய் குடியேறதுக்கு வசதி இல்லாமல் இருக்கு இல்லாட்டி நல்லா தச்சு வேலை மேசன் வேலை செய்கிறதுனா முப்பது வருட காலம் இந்த கொடிய யுத்தம் இலங்கைக்குள்ளே யுத்தம் முடிவடைஞ்சிருச்சுன்னு அரசியல் ரீதியில் நாங்கள் தான் முடித்தோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருந்தாலும் அதனுடைய அந்த ஆறாத வடுக்கள் இப்படியானவங்களை இன்றைக்கி ரோட்டில் நிறுத்தி வச்சுருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இது ஒரு உதாரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு நாம் என்ன ஞாபகப்படுத்திக்கிறோம் ஆனால் இந்த யுத்தத்துக்கு பின்னாடி நிறைய இழப்புகள் சொந்தக்காரங்களை இழந்துட்டு சொந்த அப்பா அம்மாவை இழந்துட்டு சொந்தங்களை இழந்துட்டு இன்றைக்கி இப்படி ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறாருனா இதுக்கு உண்மையிலே யுத்தம்தான் காரணமாக இல்லை அதுக்கு பின்னாடி ஏதாச்சும் காரணம் இருக்குமா இப்போ காலை இழந்துருக்குறீங்க எப்படி இது நடந்தது நடந்துடா உங்கள் கால் இழந்துருக்குறீங்க அங்கே தோட்ட வேலை செஞ்சு எங்கிட்ட சுற்றி வரையெல்லாம் மிதிவெடி தான் இருக்குது பெரும் காடு தானே 
நாங்கள் இருக்கிற இடம் மூணு மெயின் ரோட்லேருந்து ஒரு அரை மைல் தூரம் காட்டு பாதையால் வரும் அரை மைல் தூரம் காட்டு பாதையால் வந்தால் மூன்று குடும்பம் இருக்காங்க என்ன எங்கள்கிட்ட வீட்டு பக்கத்தில் இனி அங்கிட்டெல்லாம் காடு இனி நாங்கள் காட்டு வழியெல்லாம் போகிற வேட்டைக்கு வேட்டைக்கு வேட்டை என்ன சார் கோழி அது இது முயலுங்கள் பிடிச்சிட்டு வார் நீ இந்த மிதி வேட்டி இயக்கத்தால் வச்சுருந்து தவறி மி மிதி பாட்டு தான் காலி இதாகுது இன்றைக்கி நம்ம ஈஸியாக நமக்குள்ளே வர்ற அந்த காயங்கள் தாங்கிக்க முடியாது இல்லையா மிதி வடி பட்டு இன்றைக்கி காலையில் வந்துட்டு இப்படி இருக்கிறாரு இதோட பேசும்போதெல்லாம் ஏதோ நம்ம ஒரு சொந்தக்காரரோடு பேசுகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு மனசுக்குள்ளே வந்துட்டு இருக்குது ஆனால் நிறைய பேர் சொந்தம் அப்படிங்கிறதையும் தாந்தையும் மனுஷனாக கூட பார்க்குறது கிடையாது இப்படி மக்களை இன்றைக்கி நம்ம ஏன் இப்படி இருக்கிறோம் நம்ம ஏதோ ஒரு நிலையில் நம்ம எங்கேயோ ஒரு இடத்துல விபத்தாகிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம யாருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா அந்த ஹெல்ப்புக்கு பின்னாடி தான் நிச்சயமாக நமக்குரிய உதவியும் வந்து சேரும் ஸோ காலை இழந்துட்டார் மிதிபடி காரணமாக எத்தனை வருஷங்கள் இப்போ தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வந்து நாங்கள் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வந்து எத்தனை வருஷங்கள் கொழும்பில் அதுவும் கொழும்பில் மூணு வருஷம் கிட்டே ஆகுது நாங்கள் கொழும்புக்கு வந்து போய் கொண்டு புத்தளம் போகிற வாரம் மூன்று வருஷம் கிட்டே ஆகுது மூன்று வருஷம் கொழும்பில் இப்படி காலையில் இருந்துட்டு சொந்தங்கள் ஒரு இடத்துல நான் இன்னும் தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டுலேருந்து இன்னும் என்ற கஷ்டத்தை பார்த்து நான் யாருக்கும் இன்னும் வாய் திறந்து சொல்லி இல்லை இனி நான் இன்னும் வர காட்டி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து இந்த ரோட்டில் வந்து இப்படி கேட்குறது வந்து வாயை மீட்டு இந்த ஆப்பி கோக்கிட்டெல்லாம் தெரியும் நான் இன்னும் வந்து வாய் திறந்து கையை நீட்டு இன்னும் கேட்டு இல்லை யா சும்மா இருக்கிறது யார் சார் தாரை தான் எடுக்கிறது இன்னும் வர காட்டி நான் கண்டு இல்லை என்ன மாதிரி இந்த ரோட்டில் இருக்கிற ஆட்கள் இருக்கிறேன்னு நான் எனக்கு நான் இன்னும் கண்டு இல்லை நான் இன்னும் வர காட்டும் கை ஏந்தி இல்லை சும்மா இருக்கிறேன் இந்த பேக்கரிக்கிட்ட அப்படி தான் ஆப்பி கோக்கிட்ட அப்படி தான் எல்லோரும் என்னோடய இறக்கம் என்ன சொன்னால் நான் இன்னும் வர காட்டி கஷ்டம் தும்பம் சொல்லி வாய் திறந்து யாருக்கும் நான் கேட்டு இல்லை இன்னும் வர காட்டி கை நீட்டு இல்லை யார் சார் என்னை பார்த்து காலை இல்லைன்னு நான் இப்படி காலை நீட்டிக்கிட்டு இருந்து யாரும் தாண்டுறது தான் எடுக்கிறேன் நம்ம ஈஸியாக கடந்து போகிற யாசகர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது ஏன்னா நிறைய பேர் யாரையுமே வதப்படுத்துறது கிடையாது நீங்கள் எனக்கு கட்டாயம் தந்து தான் ஆகணும் நீங்கள் எனக்கு தந்தால் தான் நான் வாழ்வேன்னு யாரும் கட்டாயப்படுத்துறது கிடையாது ஆனால் நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு பத்து ரூபாய் இல்லைன்னா ஒரு இருபது ரூபாய் இல்லை நீங்கள் கொடுக்குற அந்த சில்லறை காசு இதுக்கு பின்னாடி இது போன்ற வயதானவர்களுடைய சிறப்பு ஒழிஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை யோசிக்கும் போது இன்னும் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தோணிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ கொழும்புக்கு வந்து மூணு வருஷம் ஆச்சு ஒரு தாத்தாவா உங்களை நினச்சி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் இந்த மூணு வருஷத்துக்குள்ளே எத்தனை தடவை இது வரைக்கும் சாதாரணமாக வீட்டுக்கு போய் வந்திருக்கு இப்படியே மாதத்துக்கு ஒருக்கா ரெண்டு மாதத்துக்குள்ள போய் போய் வார் ஏன் அது கொழும்புக்கு வந்துட்டோமே மூணு வருஷம் ஆச்சு ஏன் அது மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம வீட்டுக்கு போகிறோம் யார் இருக்கிறாங்க வீட்டில் வீட்டில் எங்களோட அக்கா ஆனால் அம்மாவும் ஐ அப்பாவும் அங்கே புத்தளத்துக்கு வந்து தான் இறந்து போனாங்க இனி எங்களோட அக்கா மூணு பேர் இருக்கிற அண்ணன் மூணு பேர் இருக்கிற தம்பி ஒன்று இருக்கு தங்கச்சி ஒன்று இருக்கு எல்லோரும் கல்யாணம் முடிச்சு தான் இருக்கிறாங்க இனி எல்லாம் வேறு வேறையாக தான் இருக்கிறாங்க இப்போ எங்களோட மூணாவது அக்காவும் அக்காட மகளும் மகனும் நானும் தான் அங்கே இருக்கிறேன் இப்போ குழும்பிலேருந்து சம்பாதிச்சுட்டு போகிறோம் நம்ம நிறைய எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா வீட்டில் என்ன கொண்டு போகிறீங்க அவங்க என்ன இப்படி தான் அவங்க எனக்கு சொல்லி இல்லை இப்படி போயிட்டு என்ன சார் தேடிட்டு வர சொல்லி நான் என்ன இங்கே வந்து இந்த முயற்சி பண்ணி ஒன்றும் தேடுறே இல்லை சும்மா இருந்து கிடைக்கிறது தான் எடுத்துகிட்டு போகிறது இவ்வளோ கஷ்டங்கள் மனசுக்குள்ளே சொந்தங்களை பார்க்கும் மாதத்துக்கு ஒரு கணம் ஊருக்கு போய் வந்துடுவோம் அவங்க எதுவுமே எதிர்பார்க்குறது கிடையாது ஆனால் எனக்கு அப்படி இருக்க தோணில் நான் வந்திருக்கிறேன் குழம்புக்கு நான் யார்கிட்டையும் கையேந்துறதும் கிடையாது எது தர்றாங்களோ அதை எடுத்துகிட்டு நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு ஆனால் இவருடைய வாழ்க்கைக்கு பின்னால் நிறைய சோகு கதைகள் இருக்குது நிறைய இழப்புகளை சந்திச்சிருக்கிறாரு என்னென்ன இழப்பு சந்திச்சிருப்பார் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இடைவேளைக்கு பின்னர் பேசலாம் எனக்கு காசு வானா டயர் மூண்டு எடுத்து தர சொன்னேன் தைரியம் இருக்கு இன்னும் நான் எல்லாத மனசு இல்லை விளிம்பு நிலை தொழிலாளர் அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி விளிம்பு நிலை மனிதர் ஒருத்தரோடு தான் நம்ம இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம தாத்தா போன்ற ஒருத்தர் மனசுக்குள்ளே எவ்வளோ வேதனைகள் இருந்தாலும் வெளியில் அந்த சிரித்த முகத்தோடு 
ஆடைகள் அழுக்காக இருந்தாலும் தன்னுடைய மனசை சுத்தமாக வச்சிட்ருக்கிற இவரோட வாழ்க்கை பதிவு தான் நம்ம இன்னைக்கு பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஊருக்கு போகிறதா சொன்னீங்கல்ல மாதத்துக்கு ஒரு தடவை எப்படி போகிறீங்க நீங்கள் ஊருக்கு நான் இன்னும் சைக்கிளை இந்த சேட்டில் வச்சுட்டு பஸ்ஸில் தான் போய் வார் உங்களை பார்த்ததும் அது காலி இல்லையே பொதுவாக நம்ம வந்து இப்படி இருக்கிறவங்களே பஸ்லாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக ஏற்ற மாட்டாங்க உங்களை பார்த்ததும் நீங்கள் இப்படி ஏற்றிட்டு போகிறாங்களே பஸ்ஸில் போகிறாங்க அது பிரச்சனை இல்லை இப்போ வீல் சேயா இதை இங்கே வச்சுட்டு போயிடுறீங்க உங்கள் ஊரில் போயிட்டு எதை யூஸ் பண்ணுறீங்க பாவிக்கிறீங்க கெச்சஸ்ட்ரன் கெச்சம்பு இருக்குது அது டொய்லெட் அது இது போகக்குள்ளே தான் காலை கழட்டி வைக்கிறது காலமைக்கு பாய விட்டு எலும்பக்குள்ளே காலை போட்டால் மறுவாலும் இருவாய்க்கு தான் காலை கழட்டு அதனால் காலில் தான் போகிறது ஊருக்கு போயிட்டு கம்ப யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் திருப்பி இங்கே வாரிங்க கொழும்புக்கு இந்த வீல் சேர் இல்லைனா இந்த கரத்து யார் தந்தாங்க இது வந்து இந்த சொந்தக்காரனுக்கு புதுசாக வந்து கெடிச்சது யார் சாரி கொடுத்துருப்பாங்க இனி அந்த ஆள் எனக்கு இது விற்கிறேன்னு சொல்லுவோம் எட்டாயிரத்துக்கு விற்றார் இதை கூட நீங்கள் காசு கொடுத்து தான் வாங்கினீங்க கொழும்புக்குள்ள அதுவும் வெள்ள வத்தையில் நிறைய மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க காரில் போகிறாங்க பைக்கில் போகிறாங்க உங்களை தாண்டி கால் இருக்கிற எத்தனையோ பேர் கடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க யாருமே உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்டது இல்லையா இவ்வளோ பழசாக இருக்குது உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணும் இது கரத்தை கொண்டு வந்து தரட்டும் அப்படின்னு யாரும் கேட்டது இல்லையா அப்படி ஒரு தரும் கேட்டும் இல்லை நான் வாய திறந்து இந்த கோயில்கிட்ட பிள்ளையார் கோயில்கிட்ட ஒரு நாள் போயாண்டு போயாண்டு போவோம் ஒரு சிங்கிள் ஆள் பூ கடைக்கு வந்து பூ வாங்கி கொண்டிருந்து அந்த ஆள் என்கிட்ட வந்து நூறுரூவா காசு தண்டு நான் என்னை பார்த்தேன் நூறுரூவா தரக்குள்ள இந்த ஆள் கொஞ்சம் வசதி இல்லை ஆளான்னு நினச்சிட்டு நான் சொன்னேன் எனக்கு காசு வானா இந்த டயர் மூண்டு எடுத்து தர சொன்னேன் அப்போ டயர் பழுதாக போயிட்டு இருந்து அந்த ஆள் அது பிறகு என்னென்னா அந்த போயாண்டு நான் கடையிலெல்லாம் மூடித்தானே அவர் சொன்னார் நான் எடுத்து வந்து இந்த பூ பூ வாங்கின கடைக்கு கொடுத்து வைக்கிறேன்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நான் மறுநாள் போய் பார்க்கல மூன்று டயர் கொண்டாந்து கொடுத்து வச்சுருந்தார் அந்த கடைக்கு நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடணும்ல இவரை பார்த்து கடந்து போகிற மனிதர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் இவரை பார்த்து இவர் ஒரு உதவி கேட்குறாரு அன்றைக்கி நாள் எல்லா கடையுமே மூடி இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி இவருக்கான அந்த உதவியை செஞ்ச அந்த மனிதர் எங்கே இருந்தாலும் வாழணும் அப்படின்னு நாங்களும் வாழ்த்தி கொள்கிறோம் உங்களை தாண்டி நிறைய கால் இருக்கிறவங்க போயிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு கால் இல்லையே இருந்திருந்தால் நம்ம ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருப்போம் ஏதோ ஒன்று சாதிச்சுருப்போம் அப்படின்னு தோணினது கிடையாது நமக்கு அப்படி நான் இன்னும் வர காட்டியும் யாருக்கும் ஒன்றும் சொல்கிறதும் இல்லை என்னக்கிட்ட வந்து அப்படி கேட்டதும் இல்லை அப்படி கேட்கக்கூடிய ஆட்கள் இருந்துன்னு சொன்னால் எனக்கு இந்த கா காணிக்கு போயிட்டு என் தோ தோட்ட வேலைகள் செய்து நான் வகா பண்ணுறதுக்கு எனக்கு உதவி பண்ணால் அந்த உதவி எனக்கு ஒரு மூன்று ஆறு மாதத்தில் எனக்கு ரிட்டன் பண்ணி கொடுக்கலாம் என்று சொன்னால் நான் கஷ்டப்பட்டு அந்த கிணறு கட்டுனது நான் மேசனில் தச் தச்சு வேலைலாம் நல்லா தெரிஞ்சுவேன் இனி எனக்கு அந்த உதவி மட்டும் யார் சரி கொடுத்தேன்னு சொன்னால் என்னை காணியை வந்து பார்த்து என்னை வெளிப்படுத்தி எனக்கு தோட்ட வேலை செய்கிறதுக்கு உதவி பண்ணேன்னு சொன்னால் அந்த உதவியை எனக்கு மூன்று மாதத்தில் ஆறு மாதத்தில் நான் ரிட்டர்ன் பண்ணிவிடுவேன் ஊரில் தோட்டத்தில் விவசாயம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருப்பீங்க அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு என்ன விவசாயம் பண்ணுறீங்க போக அங்கே மழை காலத்தில் உளுந்து போடுறது பயிர் போடுறது அந்த மழை காலம் முடிஞ்ச அப்புறம் தான் நாங்கள் வெங்காயம் கொச்சிக்காங்க புகா பண்ணுறது செத்தல் கொச்சிக்கா மரம் செத்தல் முளாய் வெங்காயம் மர்க்கரி அதுங்க மழை இல்லாத காலத்தில் கிணறு தண்ணியால் தான் அதுங்க விவசாயம் ஊரில் பண்ணியிருந்தீங்க கடைசியாக கொழும்பு கோயில் முன்னாடி இல்லைனா நீங்கள் அகதியாக மாறுறதுக்கு முன்னாடி என்ன விவசாயம் கடைசியாக பண்ணிங்க வெங்காயம் கொச்சிக்கா வெங்காயம் கொச்சிக்காலாம் நட்டி மிச்சம் நாங்கள் அங்கே தோட்டம் செஞ்ச வெள்ளாமை இதால் விற்று மிச்சம் மாடுங்க வாங்கி போட்டு ஆடுங்க வாங்கி கோழி எல்லாம் வாங்கி எல்லாம் போட்டு இருந்து தான் இந்த இயக்கத்தால் வந்து நாங்கள் கடைசா நாங்கள் போகாமல் தான் இருந்தது போகாம அப்போ யார் பணத்தில் இருந்து எல்லாம் சனம் போகிற நாங்கள் காண்டோம் அதுக்கப்புறம் எங்களுடைய வீட்டுக்கே வந்து இயக்கப்படியமாக இருக்க மோட்டர் பைக்கில் வந்து மூணு நாள் தவணை தாரம் போங்கன்னு சொன்னாங்க மூணு நாள் சொல்ல நாங்கள் அண்டே வெளிக்கிட்டு வவுனியாக வந்து வவுனியாவில் ஆமிக்காரங்க எங்களுக்கு அங்கே தங்குற இடம் கொடுத்து மறுநாள் விடியே தான் ஆமியால் ரொலியோண்டு பிடிச்சி கொழும்புக்கு போகிறது கொடுத்தது என்ன சொன்னால் நாங்கள் அங்கே இயக்கப்படிய மாதிரி கடிதமாக எழுதி கொண்டால் மாடு கோழி ஆடு 
வீட்டு சாமான்லாம் எழுதி கொண்டாந்தாங்க வாங்க வார காலத்தில் ஒரு சாமான்லாம் கிடைக்கும் நாங்கள் இன்னும் போகும் இல்லை போ இப்போ நாங்கள் கிட்டையில் போய் பார்க்கல ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் வெறும் காடாக தான் இருக்குது நிறைய சம்பாதிச்சிருக்கிறேன் நிறைய மாடுகள் வாங்கி போட்டிருந்தேன் ஆனால் எங்களை மூணு நாளில் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மூணு நாளில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத எழுதிக்கிட்டே நம்மளை அனுப்பிட்டாங்க ஆனால் திரும்பி போகிறப்போ அது கிடைக்குமா இல்லையாங்கிறது கேள்வி கொடுதா இல்லை அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு வந்துட்டோம் அகதியாக இப்போ கடைசா அந்த மாடுங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு போகும்போது நம்ம வாங்கினது நம்ம சம்பாதித்த காசை நம்ம வீடு நம்ம தோட்டம் இதை விட்டுட்டு இப்படிதான் நம்மளால் போக முடியும் அப்படிங்கிறது தோணினது இல்லை உயிருக்கு பயத்துலாம் இனி அப்படி மூணு நாள்னு சொல்லுவாங்கள அவன் சொல்லிட்டான் நாங்கள் எங்களோட வீட்டை வந்து நாங்கள் உங்களோட ஒன்றா சாப்பிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி எங்களோட பலவனசு படியாக நாங்கள் வந்து உங்களை வந்து செய்ய மாட்டோம் உங்களோட பலவாத ஆட்கள் இயக்கக்கூடிய மாதிரி வந்து உங்களை சுட்டு தள்ளினா உயிருக்கு ஆபத்து தானே அதுதான் அவங்க எங்களோட சாப்பிட்டபடியாக வந்து மூணு நாளில் போக சொல்லி அவங்க மனசாட்சியாக சொன்னாங்க இனி மூணு நாள்னு சொல்ல நாங்கள் மூணு நாளில் சொன் ஒரு பின்னரம் ஒரு மூணு மணி வரைக்கும் சொல்ல பின்னரம் மூணு மணி சொல்லிட்டு போவோம் நாங்கள் உடனே அரை மைல் தூரம் மெயின் ரோட்டு வர நேராக ஏழுமான சாமான்லாம் உடுப்பு சாமான்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ரோ மெயின் ரோட்டில் வந்து மெயின் ரோட்டிலேருந்து ரொலியாண்டு பிடிச்சி வவுனியாக்கு வந்து வவுனியாவில் அண்ட இருபது தங்கி மறுநாள் விட்டியாக தான் ஆமையால் எங்களுக்கு ரொலியாண்டு பிடிச்சி கொழும்புக்கு போகிறதுக்கு இதாகும் இப்போ ஏதோ ஒரு யுத்த நிலைமைனாலும் உங்கள் காலையிலேருந்து இருக்கிறீங்க உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க அவங்க இனி அங்கே தோட்ட வேலைங்க கூலி வேலைங்க செஞ்சு சிவியம் கொண்டு போகிறாங்க அங்கே அக்கட மகன் வந்து பேக்கரியில் வேலை இனி அக்கா வீட்டோட பிள்ளைகளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டு வீட்டோடு தான் இருக்கிறா நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்களா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணால் எனக்கு இன்னும் ஒரு முடிவு நான் எடுக்கலை என்ன சொன்னால் என்னை காணிக்கு போயிட்டு என்ன சரி செஞ்சு வருமானம் வர மாதிரி ஒரு முயற்சி நடந்த அப்புறம் தான் அந்த மாதிரி நிலைமை இப்படி கஷ்டத்தில் கூட கல்யாணம் முடிக்க எனக்கு மனசு வருது இல்லை தான் இவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருந்தாலும் இன்னொருத்தரை என்னால் கஷ்டத்தில் போட முடியல இன்னொரு பெண்ணை எனக்கு கஷ்டப்படுத்த நான் விரும்பலை அப்படிங்கிறாரு இப்போ தான் உங்கள் வயசு எத்தனைன்னு கேட்கணும்னு ஞாபகம் வருது எனக்கு எத்தனை வயசு ஐம்பத்தி மூணு வயசு ஆகுது ஐம்பத்தி மூணு வயசு இதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாமே செஞ்சு விவசாயம் பண்ணி வாழ்க்கையில் முன்னேறி ஒரு கல்யாணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் தைரியம் இருக்கு இன்னும் நான் ஏழாத மனசு இல்லை ஏழாத மனசு இல்லை என்று சொன்னால் அந்தளவு தைரியமும் இருக்கு எனக்கு கால் ஊனமாக இருந்தாலும் மனசு இன்னும் ஊனம் இல்லை நான் தைரியமாக தான் இருக்கிறேன் எனக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆனால் நான் இழந்தது நிறைய இருக்குது ஆனால் இனிமேலும் என்னுடைய அந்த இழப்புகளை வச்சு எனக்கு வரப்போகிற ஒரு பெண் துணையை நான் கஷ்டப்படுத்துறதுக்கு விரும்பலை நான் ஊருக்கு போயிட்டு விவசாயம் பண்ணி என்னுடைய தோட்டத்தை சுத்தப்படுத்தி அங்கே சம்பாதித்து என்னுடைய சொத்துக்களை மீட்டெடுத்து அதுக்கப்புறம் என்னோடய வாழ்க்கையை நான் வாழணும் சந்தோஷமா அப்படிங்கிற அந்த மன தைரியம் இருக்குது இல்லையா இது எல்லோருக்கும் இருக்கணும் இன்றைக்கி இவர்கிட்ட இருக்குது ஸோ அதுக்கு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் விளிம்பு நிலை மனிதர் அப்படிங்கிற ரீதியில் உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இவர் நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்குது இவருக்குள்ளே முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை சொல்லி இருந்தார் கொழும்புக்குள்ளே வந்து நான் இந்தெந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கடந்து வந்திருக்கிறேன் என்னென்ன விஷயங்களை கடந்து வந்தார் அப்படிங்கிறத நிலைவேலைக்கு அப்புறம் பேசலாம் இதை நான் உங்களோடு பேசுகிறேன் இதை நீங்கள் யாருக்கும் வசதி உள்ள ஆட்களுக்கு காட்டி எனக்கு உதவி பண்ணால் நான் போயிட்டு காணிய பழைய நிலைமைக்கு வர இயலும்னு நினச்சி தான் நான் இது பேசுகிறேன்
சில நேரத்தில் பெரிய ஆட்கள் வசதி உள்ள ஆட்கள் வந்தால் ஆயிரரூபாத்தாறு ஆட்களும் இருக்கிறாங்க ஐநூறுரூவாத்தாறு ஆட்களும் இருக்கிறாங்க இனி என்ன என்ன கண்டு பலவன ஆட்கள் இருக்கிறாங்க இனி அவங்க ஒரு மாதத்துக்கு ஒருக்க ஆயிரரூவா அப்படி ரெண்டு ஆயிரரூவா தார ஆட்களும் இருக்கிறாங்க இனி தாரை தான் நான் எடுக்கிற வழியாக நான் அதை காட்டி வாயை திறந்து இப்போ தார காசு இவ்வளோ இவ்வளோ கிடைக்கிது இவ்வளோ சம்பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அந்த காசை என்ன பண்ணுறீங்க வீட்டில் வீட்டுக்கு போயிட்டு வீட்டு செலவும் இனி எந்த செலவும் இல்லைன்னா போனால் அரிசி மாவு அது வீட்டு சாமான்லாம் வாங்கிட்டு போட்டுட்டு நான் மறுநாளும் வர காட்டி அவங்க செலவு கொடுத்துட்டு வார் நம்ம காசு சம்பாதிக்கிறோமே நம்ம ஒரு புதிய ஆடியோ வாங்கி போடணுமே ஒரு ஷர்ட் ஒரு சாரம் நம்ம கொடுக்கணுமே அப்படின்னு தோன்றது இல்லை தோன்றது தான் இனி அதுவும் காசு கிடைக்கிறோமா இந்த வாங்குவோம் ஒரு சாரம் ஒன்று வாங்குவோம் ஆயிரம் ரூபாவுக்கு மேலே வேணுமே ஆனால் உங்கள் இந்த காலை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பழசு அப்படின்னு தோணுது எப்போ எடுத்தது இப்போ எடுத்து இப்போ ஏழு எட்டு எட்டு வருஷம் கிட்ட ஆகுது அதுவும் கால் நான் இப்படி ஈக்குவல் ஒரு ஆள் வந்து உடஞ்சி இருக்கக்கும் தான் சிங்கிள் ஒரு ஆள் வந்து தான் என்னை கொண்டாட்டு கால் எடுத்து கொடுத்து இப்போ பவுனியா அதுக்கப்புறம் புத்தளம் அதுக்கப்புறம் கொழும்பு பல வருஷ வாழ்க்கை இதுக்குள்ள நிறைய மனிதர்களை நீங்கள் சந்திச்சிருப்பீங்க இந்த நிறைய மனிதர்கள் எல்லோருமே நல்லவங்க தான் நம்ம மனிதர்கள் அப்படிங்கிற ரீதியில் எல்லாரையும் மதிக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இனிமே இப்படி நான் அப்படியே ஒரு ஒரு மனிதங்க பல மாதிரி நினைப்பாங்க தான் எல்லாம் ஒரு மாதிரி இல்லை இனி மிச்ச நான் ஆட்களோட பேசுகிற குறவு நான் இந்த நேரம் சும்மா தான் இருக்கிறேன் வாயை மீட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் விவசாயம் பண்ணினோம் தச்சின் வேலை பண்ணினோம் இப்போ ஏதோ ரோட்டில் உட்காந்து நம்ம யாசகம் தானே கேட்டுட்ருக்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு மாதிரியான மனசுக்குள்ளே தோணும் அது விட்டு தான் நான் ஒன்றுமே பேசுகிறேன் இல்லை அந்த மாதிரி நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு தோட்ட வேலை செஞ்சு ஒரு குறைபாடு இல்லாமல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்து எல்லாம் போட்டுட்டு வந்து இப்படி நான் இருக்கிறேன் எனக்கு இப்போ தான் அந்த மாதிரி மறுவாழும் வாழ்க்கை இப்போ தான் வருமுன்று நான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த வாழ்க்கை திருப்பி கிடைக்கும் நம்ம எழுதி கொடுத்த மாடுகள் நம்ம எழுதி கொடுத்த நம்ம வீட்டு இடம் எல்லாமே கிடைக்கும்னு எதிர்பார்ப்பு இருக்குதான் அப்படி ஒன்றும் கிடைக்காதுன்னு தான் நான் பார்க்குறேன் எல்லாம் காடாக தான் இருக்குது நான் இப்போ ஒரு கிட்டையில் போய் வந்தேன் வெறும் காடாக தான் இருக்குது போகிறதுக்கு பாதே இல்லை இப்போ இவ்வளோ வேதனைகளும் மனசில் சுமந்து கட்டி இன்றைக்கி குழம்பில் வந்து இப்படி இருக்கிறீங்க நம்ம பார்க்கும்போதெல்லாம் நிறைய பேர் உங்களை கடந்துட்டு போவாங்க ஏன்னா தலைநகருக்குள்ளே நிறைய பேர் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்கும் இதை தாண்டி போகிற மக்கள் இல்லைன்னா இந்த சமூகம் எனக்கு ஏதாச்சும் பண்ணணுமே அப்படிங்கிற ஒரு ஏதாச்சும் எதிர்பார்ப்பு இருக்குதா நான் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் இன்னும் அப்படி ஒன்றும் கேட்டு இல்லை யாரும் உங்களை தாண்டி அப்படி 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 கேட்டேன்டா எந்த துக்கத்தை பார்த்து எந்த விஷயங்களை சொல்லலாம் யாருமே இது வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட வந்து பேசினது இல்லை இதை நான் உங்களோட பேசுகிறேன் இதை நீங்கள் யாருக்கும் வசதி உள்ள ஆட்களுக்கு காட்டி எனக்கு உதவி பண்ணால் நான் போயிட்டு காணிய பழைய நிலைமைக்கு வரையிலும் நினச்சி தான் நான் இது பேசுகிறேன் சரி நீங்கள் பேசுகிறதுக்கு பின்னாடி நமக்கு இப்போ தோணுது நம்ம ரோட்டில் இருக்கீங்க இல்லைன்னா யாசகம் கேட்டுட்ருக்குறீங்க அப்படின்னெல்லாம் நினச்சி நம்ம உங்களுக்கு உதவி பண்ண வரல எங்களால் எது முடியுமோ நம்ம தாத்தா ஒருத்தர் இல்லைன்னா நம்ம அப்பா அப்பா ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒரு சின்னது நம்மளால் எது முடியுமோ அதை நம்ம உங்களுக்கு தரோம் இப்போ உங்களை போல் இருக்கிற வயதானவங்க அம்மா அப்பாவை மதிக்கப்பட வேண்டியவங்க சொந்தக்காரர்களாக பார்க்கப்பட வேண்டியவங்களை தாண்டி நிறைய மனிதர்கள் போயிட்டு இருப்பாங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிற நீங்கள் நிறைய பேர் இருப்பீங்க இவரோட சைக்கிள் இன்றைக்கி இவ்வளோ ரொம்ப பழசாக இருக்குது இவருடைய காலை இழந்துட்டு ஒரு செயற்கை கால் பொருத்தி இருக்கிறாரு அந்த கால் ரொம்ப பழசாக இருக்குது ஸோ நிறைய பணங்கள் நம்ம செலவழிச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா வீணா ஸோ அந்த பணங்களையாச்சும் நம்ம ஒன்று சேர்த்து இது போன்ற மனிதர்களுக்கு உதவுறதுக்காக நம்ம முன் வருவோம் இன்றைக்கி நானும் ஒரு தொழிலாளி நிகழ்ச்சியில் விளிம்பு நிலை தொழிலாளர்கள் விளிம்பு நிலை மனிதருடைய ஒரு வாழ்க்கை கருவை தான் நம்ம பேசியிருந்தோம் ஸோ எங்களுடைய ஒரு தாத்தாவை நினச்சி உங்களுடைய வாழ்க்கை நிச்சயமாக முன்னுக்கு வரணும் நீங்கள் உங்களுடைய பழைய தொழிலுக்கு போகணும் உங்கள் ஊருக்கு போகணும் அப்படின்னு நாங்கள் பிரார்த்திச்சுக்கிறோம் சரியா இனி இப்படி இந்த நிலைமையை கண்டு நீங்கள் வந்து இப்படி உங்களோட 
குரூப்பில் வந்து என்ன இப்படி கண்டு பேசி என்ன நிலைமையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் இதை உங்களோட வசதி உள்ள ஆட்கள் உங்களுக்கு சந்தித்து என்ன நிலைமையை சொல்லி என்னை பழைய நிலைமைக்கு என்னை தோற்றத்துக்கு போயிட்டு தோட்ட வேலை பழைய வாழ்க்கை வர்றதுக்கு எனக்கு உதவி செஞ்சு அவங்களுக்கு பெரிய நன்றியாக கேட்டிக்கும் இது போன்ற நிறைய மனிதர்கள் நம்ம சந்தித்து கண்டும் கண்டுக்காமல் போயிட்டுருக்கிறோம் இது போன்ற மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை பதிவின தேடின அந்த பயணம் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த விளிம்பு நிலை தொழிலாளர்கள் அல்லது விளிம்பு நிலை மனிதர்களுக்காக என்னை கொண்ட நம்ம நிகழ்ச்சி குரல் கொடுத்துட்டே இருக்கும் பொதுமக்களாகிய நீங்கள் தந்த ஆதரவுக்கு எங்களுடைய நன்றி அந்த ஆதரவின் பின்னணியில் தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த நிகழ்ச்சிக்காக வேண்டி ஒரு விருதை வென்றெடுத்திருக்கிறோம் இது போன்ற தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கை பதிவோடு அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை எங்களுடைய ப்ரொடியூசர் பிஸ்ரின் அதே போன்று எங்களுடைய கேமராமேன் ராஜ்மோகன் அவர்களோடு விடைபெற்றுக் கொள்ளுங்கள் முகமது சஃபார்